どうも、クビチャンネルです。今、仕事で和歌山にいます。セブンイレブン、和歌山、紀の川店ですかね。そちらにお邪魔してます。今から高速道路で大阪に帰ります。結構遅くなってしまったんで、どこか途中、サービスエリアで車着したいと思います。車内、結構 DIY しましたんで、こんな感じですね。で今日はこの実用性とあとは走行してみて実際にずれないか耐久性ですねチェックしますはいそれでは出発しますしました向こうがサービスエリアで結構集中してます車がでこの一番端のところですねここに止めさせていただきました一番端なんでも誰も止まってないですねキノコはサービスエリアこの離れた場所にもトイレがありますトイレめっちゃ綺麗です下に見えるのが下りのサービスエリアですここから和歌山の街並みが一望できます明日の朝は楽しみですさっき向こう止めたんですけど夜勤に駐車場広いなと思っていたら大型車っぽかったですですぐ後ろの小型車ですねこちらの方に止めましたサイズがぴったしになりましたじゃあこちらで休憩しますこちらのワイヤレスの温度計ですねフロントガラスに設置しておきますさあそれでは中に入って車中飯いただきたいと思いますの今の温度が 26.4 度湿度 70% 外が 25.1 度湿度 78% そんなに気温高くないですけどやっぱり湿度高いんでムシムシします自作のベンチレーター回しますモバイルバッテリー持ってきたんでこれで USB ですねこれで接続して動かしますちょっと風が入ってきて涼しくなりました今日はかなり涼しいと思っていたんでクレクールスリーポータブルクーラー持ってきませんでしたムシムシしていたんで持ってきたらよかったですで今回こちらが DIY した見せる収納になりますこちらの DIY なんですけど最近仲良くさせていただいている旅する家の物語さん自作の軽トラキャンピングカーを作られた YouTuber さんなんですけどその方が壁に直接取り付けてましたでもインディー壁開けるのさすがに気が引けるのでこういった感じで100均に売っているパンチングボードですねと突っ張り棒で貼り付けましたそして DIY しましたこんな感じで3箇所ですね DIY しました一番真ん中のところはキッチンの道具ですね一番倍そうなやつ置きましたまた使いながら帰ってきたいと思いますで一番後ろはスパイスボックス置いてますそして助手席の後ろガスボンベとかあとは愛調理器とかですねガスバーナー収納しました少しへこんでるんですねあんまり幅があるものは入れられないんですけどこういった感じでコンパクトなものを収納できましたで見せる収納なんですけど今回は機能性もこだわりました
こちらのガスボンベですねこういったものってずっと車内を置いておくのと危険なので毎回下ろしてますなのですぐ取りやすい状態にしましたここのお水とあとは調味料ですね調味料はもうそのままパカッと外して家持って帰りますなんかやってる時すごい楽しかったですどんどん自分のイメージにカスタマイズしていくのでなんかさらにインディーに愛着を湧きましたこんだけ収納するとやはり荷物がだいぶ減りましたいつもはですねこの木のボックスですねこちらニトリに売ってたボックスなんですけどこれ4段ぐらい車中泊アイテムもありましたでも2つも減りましたあとは実際に車中泊で使ってみて使い心地ですね確かめていきたいと思いますとりあえずですねノンアルコールビールいただきますこの椅子の下に9リッターの車載冷蔵庫を持ってきました冷蔵庫のバッテリーはこのマックスパワーの1000ワットアワータイプです自分ずっと愛用してましてこれファンレスなんですね1000ワットアワーもありますんでかなり大容量ですファンがなくて外ですねこちらで放熱するんでかなり静かなんですねで動画の撮影とかですねそういう時は本当助かりますやっぱファンがうるさいと車中泊とか狭い空間では意外と耳障りだったりしますこちらのバッテリーはいつも自分が使っているバッテリーの改良バージョンメーカーさんが試作品を送ってくれましたでこれすごいのがですねこことここインプット2つあるんですねなので AC コンセントを2つさせば倍のスピードで充電できます前までは AC コンセント1つだったんでやっぱ充電時間が長かったんですけど2つさせますんで半分になりましたそして AC コンセントから2つ以外に DC シガーソケットですねあとはソーラーパネルからも入力できますんでソーラーパネル2つとか DC と AC とか組み合わせが自由なんですね今日はですね1日このポータブル電源使ってみて減ってからまた明日ですねソーラーパネルでダブル充電してみたいと思いますせっかくなんで今日はですねこのキャンプっぽくスノーピークのチタンマグでいただきます LED ランタンもつけてアートドア気分を味わいますそれではいただきますいやなんか楽しくなってきました今キャンプ場も全部閉鎖してますもんねどこも行けないんで今日は車の中でキャンプを味わいたいと思います外気温は 24.8 度少し下がってきましたで中は 27.2 度熱こもってますね外から見えないようにカーテンしてシェードも閉めていきますちょ空気入ってくるように少し開けておきますそれでは車中飯作っていきますこのスノーピークのコップでラーメン作ります一旦洗いますす今日は洗いもしますんで清水タンクに水入れてきましたピューラックス入れていきますテーブルをですね今日はこっちからですねエントランス側に移動して車中飯作りますこの前アウトドアショップ行ったらこんなチキンラーメンありましたこういったコップでも入るチキンラーメンです登山用なんですけどシャチムシでも便利そうですよね一回作ってみますそしてウインナー焼いてこの掘り西ですねめっちゃ好きなアウトドアスパイスなんですけどこれの辛口が出てました一回試してみますまずはこのケトルでお湯を沸かしていきますオン今残量は 93% ですね
電源入れて560ワット消費します。よチキン鍋、この中に入れてみます。これですね入りましたちゃんと乾燥の玉ねぎと卵具も入ってますあお湯沸きましたねバッテリー残量が 89% になりましたはいじゃあそれでお湯入れていきますその間にウインナー入れていきますじゃあウインナーはですねこの愛知クッキングヒーターでこちらもまたポータブル電源使っていきます今 89% です火力は中でいっておきますちょっとお腹すいたんでもう全部入れちゃいますチキンラーメンにやっぱり卵入れたいんでセブンでとろっと入れた卵を買ってきましたあチキンラーメンできましたねいい感じです美味しそうそしたら卵と小麦をねぎれてチキン鍋完成ですそれではいただきますごちそうさまでしたいやー簡単なんですけど車の中で食べたらやっぱり美味しいですねそれでは形していきますウインナーとラーメン作ってバッテリー残量 81% ですねはい綺麗になりましたそれではですねトイレに行ってきたいと思いますちょっとだけ雨降ってますねいやトイレが近いって最高ですね行ってきますはいトイレも綺麗でした今日はサービスエリアすごい車少ないですね向こうがお店ありますんでお店の前は結構車いますがもう離れたとこは全然車いませんいや今日は本当湿気がすごいですね最近雨ばっかしなんで早く晴れてほしいですそれではベッド展開していきますはいベッド展開完了しましたで後ろのサイクルキャリアにですねシュラフと布団入れてるんですけど今日はですね結構蒸し暑くて中の温度が今 26.9 度ですねで外が 23.3 度中がちょっと蒸し暑くなってますなので今日はもう布団なしで寝ようと思いますいやーかなり雰囲気良くなりましたなんかめっちゃ落ち着きます DIY してよかったです今日はバジョンを持ってきてますんで着替えて寝たいと思いますおはようございますいやーぐっすり眠れました
今の気温が車内が 29.5 度湿度が 79% ですねちょっとムシムシします暑いんですけどこのベンチレーター一晩ずっと回していたんでこのおかげで眠れました今日はもう簡単に朝ごはん食べますこちらのアルファ米食べてみます熱湯で15分お水で60分入れて放置すると白米ができますお水 160cc なんでこのシェラカップで測っていきます中はこんな感じでお米がなんか砕かれたような感じになってますそれではしっかり混ぜて15分放置しますそれではご飯できるまでトイレ行ってきますちょっと曇ってますねでも風があるんで気持ちいいですやっぱりこっち側の駐車場はガラガラですねお店の前の方は結構混んでますんでやっぱり車中泊するときは橋の方に止めて正解ですねうわめっちゃ景色いいです和歌山の街並みが一望できますここ高いところにありますんでやっぱ風が当たって気持ちいいですごちそうさまでしたいやめっちゃ美味しかったですそれでは形していきますきれいになりましたはいじゃあこれで元通りになりました見せる収納一日使ってみて感想なんですけどやっぱり便利でしたやってよかったですやっぱり軽キャンって狭いんで荷物とか何か出すと次何かするときにもう一回直してっていうのを結構出し入れしないとダメなんで頻繁に出すんですけど狭いので出し入れの工夫がいりますもうこんな感じですぐ取れる位置にあれば出し入れはかなり楽になりました今回一日このまま運転してみてずれたり異音になったりとか問題なかったので走行も大丈夫そうですこれから実践でいろいろ使っていってさらに使いやすくしていきたいと思いますそしてバッテリーなんですけど残量 58% になりましたなので今から家帰りますんで帰ってからダブル充電ですね試してみたいと思いますソーラーパネル充電も試してみますはい別日なんですけど今からソーラーパネルでポータブルバッテリー充電してみたいと思います今現在ですねポータブルバッテリー、えー、と残量が 47% ですねでマックスパワーのソーラーパネルこちらでメーカーさんが2枚送ってくれましたお借りしましたなので1つ 100W ですね一度2つ差してみます同時充電楽しみです
はい、でソーラーパネルの後ろからですね配線がこのような感じで,でこっちがですねこれがポータブルバッテリーに挿しますこれ変換もできますこんな感じでセッティングしましたちょっとポータブルバッテリーだけ日光当たるのあんまり良くないと思いますので鍵に置いておきます天気はこんな感じでうっすら雲が出ていてたまに晴れたまに曇りって感じですはいじゃあまずはこちらのインプットさしていますはい今ですね 40W で、まあ、ちょっと画面ちらついてる可能性あるんですけど1つで 40W 入力されてますじゃあもう1つ挿してみます約 100W ですね入力されましたやっぱ倍になってますねじゃあこの状態で測っています今12時5分ですねで 47% です1時間放置していますはい、えー、今1時5分ですね1時間経ちましたそしてバッテリーが 55% になりました今現在は8090ワットぐらいですね出てますソーラーパネル100ワット100ワットで200ワット近く出るはずなんですけど今日は曇りなんで100ワット以下でしたあとはですね家帰って AC から入力しますで AC から入力するケーブル1つしかなかったんで今回は AC コンセント2つの入力は実験できませんが1つ100ワットで2つで200ワットのはずなんで充電時間は半分に短縮されると思いますそれではご視聴ありがとうございました